今天晚上估计又得到大半夜了，这事儿不知道什么时候是个头啊！是，弄不好啊，连命都没了。少说两句吧。谁啊？咱们该混岗了，走。来了来了。啊啊啊啊
，为什么要找我？你是军统。难道你真的不记得我了吗？我认识你。啊！我，我只是个翻译官。杀你全家不是我的主意，难道不是你带他们来我家的吗？我要你告诉我，杀我家人的凶手到底是谁？他们为什么要这么做？杀我！只要你不杀我，我把我知道的都告诉你。你现在没有资格跟我谈条件。啊！我我说，我说，我说，他们当中有一个守卫在南京任职，我打听过，他的名字叫乔夏彻。只要找到他，那其他人的性命，你就都会知道。啊哥，桥下彻，他在南京什么地方？他不在南京任职。一个月前，他晋升为中尉，调到上海去了。告诉我，他调到上海干什么？说。我说的都是实话，真的，我说的都是实话。我和乔夏彻素未平生，他到上海去干什么？我怎么知道啊？我就是一个翻译官，他们说什么都离着我远远的。你没说实话吗？我，我发誓，我说的是实话，真的，我说的这些都是实话。他们说话背着我，但是。我隐约听到，他们说起黑龙，说起黑龙会什么的。黑龙会。啊。青木啊，你怎么来了？我有急事要跟你商量。哦，快进来，屋里说。
消える車の隣のやつが見えるか見えますうんここまで俺をつけてきたかなり怪しい何人かでやつを捕まえろ行き取りにするんだはい行け少女のに、なぜやつらを殺した。お前ら、下を処分する。はい。はい
。陆小夏，我想不能待在这里。小夏，你跟我走，快走啊！不小心被车撞了，阿牛快去告诉兰儿，让她回来给小夏治伤。我知道了。啊，你这衣服是怎么了？他被车撞了，你又是怎么回事啊？我我光顾着他了，我我回去换身衣服啊。哎，这个不省心的。张探长，这里的租界是你们的管辖地区。皇军的两名士兵遇害，你们巡捕方有不可推卸的责任。这个案子我们巡捕方一定会追查到底，尽快抓住凶手。但是，这次你们宪兵队私自进入公共租界，我们巡捕方事先毫不知情，工董局也是事后才得到的消息，这未免也太不符合外交程序了吧？我们的这次行动是军事行动，怎么可能告诉你们呢？既然是军事行动，那您的意思是不是说这个案子不需要我们巡捕方插手，完全由你们部队负责？啊？张探长，你是在推卸责任吗？石道君，我刚刚就跟您说过了，这个案子我们巡捕方一定会追查到底。我什么时候推卸责任了？关于你们宪兵队私自进入公共租界。这件事情，我也只是就事论事而已
，希望张探长破案的功夫，比你的口才还好。我们走。哼，坤哥，真厉害啊！瞧把这鬼子给气的。这帮人啊，就是吃软怕硬，你对他越客气，他越欺负你。说的是。所有的伤口都是一刀毙命。这么看来，这个人是个高手啊！我也这么想。那么问题来了，既然是高手，又怎么会对两个普通士兵下手呢？记住啊，今天发生的事情。一定不要对家人说起，要是他们非要问起来，你就说你不记得了。反正你也……我知道。嗯，那两个日本人是不是你杀的？我不记得了。哎呀，我是说他们问你，你说不记得了。我问你，你要实话实说呀。可是我真的不记得了。当时只有我们两个人，刚刚发生的事情怎么会不记得了呢？你再好好想一想，小夏，小夏，小夏，小夏，啊，小夏。小夏，你没事吧？小夏，小夏，你没事吧？不要伤害他！你们放开他！你们放了他！不要伤害他！到时候咱们一起去。姐，姐，你快去看看小夏吧。小夏怎么了？你去看看就知道了。阿牛，带着我的药箱。快点，快点！快找人把他按住，我给他。快点，来人帮忙！快点！快点！你你走开！你快走开！你你走开！哎呀，别过来，别过来！不要动手，不要动手说话，然后他就突然就变成这样了。兰儿，小夏他要不要紧啊？他好像突然受到了什么刺激，想起了以前的事情，才会变成这样。我去看看他，我也去。
做阁下，属下等奉命前来，看看这次的案发地点，就知道凶手是多么胆大妄为。案发现场距离海军俱乐部不足一千米，而且那边的巡逻队夜间巡视非常密集。幸亏我们巡逻兵发现及时，要不然遇难的不只是那名少尉，就连那名中尉，恐怕也很难幸免。也就是说。
对方准备动手时，我们的巡逻队就在距离现场不远的地方，应该是这样。看来对方是个亡命之徒，专门针对我们而来。围剿这个神秘杀手的任务就交给川岛君了。什么的？抓住他！狗熊！开枪！站住！站住！快别过来！快别过来！别别别过来！走开！走开！走开什么？别别别过来！别过来！走开！就是上次在唐公馆发疯的那个人。别杀人应该脑子有问题，大佐，别杀我！怎么处置他？别杀我！别过来！小小那边还是没什么情况。没有，看来这孩子和我们没缘分呢。放我出去！放我出去！别叫我不出去！来下去看，这个就是从这个人身上走出的武器。这也算得上武器吗？如果我们把它定为抗日分子，我们岂不成为了上海滩的笑话？不如我们现在通知唐家人，让他们过来领人。够。我把他亲自送回唐家，这样才会让这件事情更加有意义。走了，师傅。你怎么不鼓掌啊？这些都是假的，是没有什么过人之处。決まりだ。絶対以内でこれを必ずします。これだけは俺の自信がある。ああ。他们在说什么？住手！他们说，中国人无能，十招之内就能把那个人打倒。这是在干什么呀？这位爷，我要和他们比试比试，看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢，竟然违抗我的命令！快打起来！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非。我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。
，师傅，你没事吧？哎，没事。很好，你们两个就全力进攻我好了。哎，不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在宗界里待下去了。中国人都是懦夫，他们不敢跟你比试。残、哎、儿，我来跟你比。哎，十招之内，主要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又和我比试？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！胸部防，挡一挡。没事。彩儿，彩儿，你先别。是日本狼人的酒馆，过来干嘛？赶紧走！你放心，我有办法让他们一个一个的过来挨你的打。你还真够是实在的。哎，我有门了。ここは中国人は歓迎しない。どうぞお引き取りください。他说什么？说你帅。我私たちは食地点はなくて、部会の腕を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ、武士でイフラしているでしょう。競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。我来一个。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的。哎，你你太过分了吧？我。
为所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了？小夏。啊，别上。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易
。不过你放心，他们伤的比我重得多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉。其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。卖瓜子儿了，卖瓜子儿嘞，卖瓜子儿了，卖瓜子儿。小姐，要不要来包瓜子儿？给我来包瓜子儿。好嘞，小姐，您的瓜子儿。嗯，所有人都已经准备就位了。看到锦川下车，立即动手。是。卖瓜子儿啦！瓜子儿嘞！老板，来壶茶。哎，好嘞。瓜子儿。小姐，您慢用啊。谢谢，慢慢用。卖瓜子儿嘞！下去，距离沿海门口的人远。你二位慢走。
Blue Tree! Benji! <笑>大总，我可以消灭他们。我不想再阻止扩大试探。服从命令。嘿，全力保护大总阁下。外边什么情况？还有唐爷、啊，小姐。跟佛上官喝杯酒。好啊。孙阁下，是我的疏忽。宴会检查的非常严格，没有想到，竟然混进了刺客。这些刺客想要杀我，还得看他们有没有这个本事。况且，桥下这种为刚才的举动，足以证明他有实力。保护我！嗨，嗯。给我些冈村先生的房间。好的。接通了。哎，冈村先生，我这儿有一个人，说是您的客人。哦，是。喂，村医又名花柳。哎，冈村先生。啊，是。是安先生吧？好，请跟我来
乃是你，是我。好身手，居然可以避开我的攻势。想不到你的刀法也挺快。哼！哎，你刚才明明有机会可以杀了他，为什么不动手呢？这跟你没有关系吗？请放心，宪兵队的人马上就到。还想拖延时间？听到没有？你的同伴都被消灭掉了。你要是聪明的话，你就赶紧离开吧。没有同伴，我就不会离开。我应该杀了你才对。说，那几个人究竟是谁？让你笑，你。
在所阁下，负责保护岗村阁下的人全牺牲了，却不是一刀毙命，全部是刀伤。冈村孤文在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。石刀，现在不是问责的时候。张探长既然来了，就让他检查一下案发现场吧。这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了。如果没有别的事情，我建议。您尽快把冈村先生的遗体运走，记者马上就要来了。多谢提醒，通知士兵，小心移动冈村阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥。你怎么突然想起问这个了？啊，没事，咱们走吧。哦咱们的兄弟撤退吧，不用在那边警戒了。坤哥，不用保护现场了。你有没有脑子？现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，您说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，收队。怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我真想抓你，刚刚在房间里面，直接把你告诉警川不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。